আজকে আমরা সময় রূপান্তরের দ্বিতীয় অংশটি দেখব অর্থাৎ সময় রূপান্তরের প্রয়োগ কিভাবে আমরা করি সেই বিষয়টি সম্পর্কে দেখব সেটি দেখার জন্য মনে করো তোমাকে বলা হলো এক হাজার ঘন্টাকে মাস দিন এবং ঘন্টায় প্রকাশ করতে আচ্ছা এক হাজার ঘন্টাকে আমি কিভাবে মাস দিন এবং ঘন্টায় প্রকাশ করব সেটি আমি প্রথমে একটু দেখি প্রথমে এক হাজার ঘন্টাকে আমি দিনে প্রকাশ করি অর্থাৎ চব্বিশ ঘন্টায় তো আমার এক দিন হয় তাই না আমি যদি এই ঘন্টাকে এক হাজার ঘন্টাকে চব্বিশ দিয়ে ভাগ করে দিই তাহলে আমি দেখব যে আমার কত দিন হচ্ছে প্রথমে দেখো আমি একশো নিলাম এবং চব্বিশ দিয়ে আমি একশোকে ভাগ করলে দেখো চার বার যায় চার এবং চব্বিশ গুণ করলে আমার এখানে হচ্ছে ছিয়ানব্বই একশো থেকে ছিয়ানব্বই বাদ দিলে আমার হাতে থাকছে চার এরপর আমি শূন্যটাকে নামিয়ে দিলাম চব্বিশ চল্লিশে একবার যায় চল্লিশ থেকে চব্বিশ চব্বিশ বিয়োগ দিলে আমার হাতে থাকে হচ্ছে ষোলো এইবার দেখো এই যে তোমার একচল্লিশ বের হলো এই একচল্লিশটি হচ্ছে আমার দিন এবং একচল্লিশ দিনের সাথে এই ষোলো যে বের হলো এটি কিন্তু আমার বের হচ্ছে ঘন্টায় এটা একটু তোমরা মাথায় রাখবে এবার এই যে ষোলো ঘন্টা বের হলো এটাকে আমরা একটু আলাদা করে লিখে রাখলাম এবার একচল্লিশ দিন একচল্লিশ দিন মানে কি বলতো এক মাসে কত দিন থাকে আমরা ধরে নিই তিরিশ দিন কিছু কিছু মাসে একত্রিশ দিন থাকে কিন্তু অঙ্ক করার সুবিধার্থে আমরা ধরে নিলাম তিরিশ দিন তাহলে একচল্লিশকে আমরা কি লিখতে পারি একচল্লিশ দিন তিরিশ দিন যোগ এগারো দিন তাই না এখন তিরিশ দিন মানে কত এক মাস এক মাস এগারো দিন আচ্ছা তার মানে এক হাজার ঘন্টা মানে হচ্ছে এক মাস এগারো দিন আর এই যে ষোলো ঘন্টা আমি এখানে আলাদা করে লিখে রেখেছিলাম এই ষোলো ঘন্টা হচ্ছে আমি এখানে যোগ করে দিব তার মানে দেখো এক হাজার ঘন্টাকে প্রথমে আমি চব্বিশ দিয়ে ভাগ দিলাম কেন আমার কত দিন হচ্ছে সেটি বের করার জন্য দেখলাম আমি একচল্লিশ দিন হয়ে আরও ষোলো ঘন্টা এক্সট্রা থাকছে এবং একদিন পূর্ণ হচ্ছে না এই ষোলো ঘন্টাকে আমি আলাদা লিখে রাখলাম একচল্লিশ দিনকে যদি আমি মাসে প্রকাশ করি তাহলে আমি দেখতে পাই এক মাস এবং এগারো দিন এরপরে এক মাস এগারো দিনের সাথে এই ষোলো ঘন্টা যদি আমি এখানে যোগ করে দিই তাহলেই কিন্তু আমার এই এক হাজার ঘন্টা মাস দিন এবং ঘন্টায় প্রকাশিত হয়ে গেল